அடையாளமானது அதன் பாரம்பரியத்தையும் கலை சின்னங்களையும் கொண்டுதான் இன்றளவும் அறியப்படுகிறது நம் தமிழர்களின் கட்டிடக்கலையும் நாகரீகமும் உலகம் அறிந்த ஒன்றுதான் ஆனால் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வழிபாட்டுத் தலமான கம்போடியா நாட்டின் அங்கோர் வாட் கோவிலை கட்டியது தமிழர்கள் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தை ஆண்ட அரசர்களில் ஒருவரான இரண்டாம் சூரியவர்மம் என்பவரால் கட்டப்பட்டதுதான் இந்த கோவில் இந்தியாவின் வடக்கே தாய்லாந்து வியட்நாமை அடுத்து அமைந்திருப்பதுதான் கம்போடியா பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் சூரியவர்மனால் கைப்பற்றப்பட்டு அங்கே எழுப்பப்பட்ட அதிசயம்தான் இந்த அங்கோர்வாட் கோவில் அப்போதைய சைவ சமய மன்னர்களின் பாரம்பரியத்தை உடைக்கும் விதமாக விஷ்ணுவுக்காக கட்டப்பட்டதுதான் இந்த பிரம்மாண்டம் உலகத்திலேயே விஷ்ணுவுக்காக கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய வைணவ கோவிலும் இதுதான் அங்கோர் என்றால் நகரம் என்றும் வாட் என்பது கோவில் என்பதையும் குறிக்கும் கம்போடியாவின் கெமர் என்ற மொழியில் இருந்து வந்ததுதான் இந்த அங்கோர் வாட் என்ற வார்த்தை இரண்டாம் சூரியவர்மன் இதனை ஆட்சி செய்தார் எனவும் அவர் இறக்கும் சில வருடங்களுக்கு முன்புதான் முழு கோவிலும் கட்டி முடிக்கப்பட்டது எனவும் கல்வெட்டின் மூலமாக தெரிய வந்தது இந்த கோயிலை கட்டி முடிக்க நாற்பது ஆண்டுகள் ஆனது எனவும் இன்றைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி கட்டியிருந்தாலும் கூட இதற்கும் அதிகமான காலங்கள் தான் ஆகியிருக்கும் எனவும் இதனை ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஆச்சரியம் இந்த கோவிலுக்கு மட்டுமல்ல நாம் பார்த்து வியக்கும் தமிழகத்தின் பழமை வாய்ந்த அனைத்து கோவில்கள் மீதும் எழத்தான் செய்கின்றன அந்த வகையில் இந்த கோவில்களின் கட்டுமானம் குறித்த இரகசியங்களும் மர்மங்களும் மனித மூளைகளுக்கு இன்று வரை எட்டாத தூரத்தில் தான் இருக்கின்றன கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஏழாம் வருடம் இரண்டாம் சூரியவர்மனின் மறைவுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து கம்போடியாவின் பாரம்பரிய எதிரிகளான சம்பா இனத்தவர்களால் இக்கோயில் கைப்பற்றப்பட்டது அதன் பின்னர் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து இன்று வரை புத்த மத வழிபாட்டுத் தலமாகத்தான் செயல்பட்டு வருகிறது தமிழர்களால் தமிழ் கடவுளுக்காக கட்டப்பட்ட இந்த கோவில் மேற்கத்தியர்களால் ரோம சாம்ராஜ்ய ஆட்சி காலத்திலேயே கட்டப்பட்டதாக அதன் தொன்மையின் காரணமாக நம்பி வந்தார்கள் ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நடந்த அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைத்த கல்வெட்டுகளும் படிமங்களும் தமிழர்களின் உச்சகட்ட கலைத்தன்மையை உலகத்திற்கு காட்டிக் கொடுத்தன இந்த கோவில் கடவுள்களின் இருப்பிடம் என கருதப்படும் மேருமலையை குறிக்கும் விதமாக அதன் மத்திய கோபுரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன இதன் சுற்றுப்புற சுவர்களின் நீளம் மட்டுமே மூன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அமைந்திருக்கின்றன அப்படியானால் அதன் உட்புற சிற்பங்களும் வேலைப்பாடுகளும் எந்த அளவிற்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று யூகித்து பாருங்கள் இது தரைத்தளத்திலிருந்து பல அடிகள் உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய கோபுரத்துடன் இணைந்து அமைக்கப்பட்ட கூடங்களும் கோபுரங்களும் அரசனுக்கும் பிரம்மா விஷ்ணுவுக்கும் அமைக்கப்பட்டவையாக கருதப்படுகின்றன தூண்களுக்கு இடையில் அமைந்த விதானம் தாமரையின் அலங்காரத்தை கொண்டிருக்கிறது இதன் இரு பக்கங்களிலும் சிங்கங்களின் சிலைகள் அமைந்திருக்கின்றன வெளிப்புற சுவர்களில் மகாபாரத காட்சிகள் செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஹென்ரி மொஹட் என்ற பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் தன் புத்தகத்தில் இதன் சிறப்பை வெளியிட்ட பிறகுதான் இதன் புகழ் உலகம் முழுக்க பரவத் தொடங்கியது சிதிலமடைந்த இந்த கோவிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு மற்றும் தொன்னூற்று இரண்டின் மத்தியில் இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் புதுப்பிக்கும் பணியை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று இரண்டில் நிறுவப்பட்ட அங்கோரின் பாரம்பரியத்தில் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் இதை பராமரிக்க அரசாங்கத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த கோவில் கம்போடியா நாட்டின் சின்னமாக அந்த நாட்டு கொடியில் இடம்பெற்றுள்ளது இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எந்த கேமராவாலும் இதன் முழு கட்டிடத்தையும் படம் பிடிக்க முடியவில்லை என்றே கூறுகிறார்கள் ஆயிரம் அடிக்கு மேல் வானத்தில் பறக்கும் போது மட்டுமே இதன் முழு பகுதியையும் படம் பிடிக்க முடியும் என்பது ஆச்சரியமான விஷயம் இத்தனை சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்த பிரம்மாண்டம் ஒரு தமிழனால் கட்டப்பட்டது என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்